बसमिल समाजी नशोनुमा अब खेल किस तरह समाजी नशोनुमा का सबब बनते हैं अब देखिए समाज क्या होता है सोशल होना क्या होता है कि एक दूसरे से गुफ्तु करना एक दूसरे के करीब होना एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लक का होना तो खेल जो है वो सबसे अहम जरिया है समाजी तल्लक को बढ़ाने का अब जब एक टीम दूसरी जगह पर जाके दूसरी टीम्स के साथ खेलती है उनके साथ इकट्ठे रह रही होती है चाहे वो टूर्नामेंट दस दिन का है पाँच दिन का है या जितने भी दिन का है तो उनके दरमियान बेहतर तल्लक कायम हो जाते हैं कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं दूसरे को जान लेते हैं लोग तो इस तरह समाजी नशोनुमा जो है वो बेहतर हो जाती है कुत मदाफ़त खेल जो है वो कुत मदाफ़त को बढ़ाते हैं जब खेल खेला जाता है तो पूरे जिसम की वर्जिश हो रही होती है पूरे जो हमारे जितने भी इलेवन सिस्टम्स हैं उनकी ट्यूनिंग हो रही होती है तो उससे क्या होता है कि सिस्टम्स बड़े बेहतर हो जाते हैं हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो बेहतर वर्क करना शुरू कर देते हैं जिससे कुत मदाफ़त जो है वो बढ़ जाती है और जब कुत मदाफ़त बढ़ जाती है तो फिर छोटी छोटी बीमारियों का शिकार नहीं होते प्लेयर्स ठीक है वो बहुत आसानी से जो है उन बीमारियों से निजात हासिल कर लेते हैं या फिर उन बीमारियों को जो है वो उनको लगती ही नहीं है तो इस तरह कुत मदाफ़त बढ़ जाती है खेल खेलने से अकामती नकाइश की दुरुस्तगी खेल जो है वो कामती नकाइश को दुरुस्त करने का सबब बनते हैं वो कामती नकाइश क्या होते हैं बॉडी पोस्टर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि गोल कमर है खाली कमर है चिपटे पाँव हैं तो ऐसे कामती नकाइश जो हैं ये बेहतर हो जाते हैं खेल खेलने से या फिर अगर वो शुरू हो रहे हैं तो अगर आप खेल खेलना शुरू कर देते हो तो उसमें ऐसी एक्सरसाइजेस हो रही होती हैं कि वो कामती नकाइश हो ही नहीं पाते और अगर हैं तो आप उनकी बेहतर एक्सरसाइजेस करके खेलों के ज़रिए उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं फुरसत के अवत का बेहतरीन जरिया ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखें कि अगर इंसान जो है वो फारग है फारग है तो वो उसको ज़रूर कोई गलत ख्याल आएंगे वो गलत काम करेगा लेकिन उसके पास अगर खेल हो या वो खेल खेले खेल के मौके उसके पास मौजूद हों तो उसका फुरसत के अवत बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो गुजर जाएंगे तो खेल फुरसत के अवत को गुजारने का सबसे अच्छा और हेल्दी जरिया है क्योंकि आप खेल के ज़रिए एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं और जब हेल्दी एक्टिविटी हो रही होती है तो कभी भी जो आपका वक्त है आपके पास फ्री वक्त है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता जरिया माश खेल जरिया माश का सबब बनते हैं जैसे कि जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा रुपया पैसा कमा रहे हैं जैसे कि फुटबॉल का पिछले दिनों रिसर्च में था कि रोनाल्डो जो फुटबॉलर प्लेयर है वो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा कमाने वाला प्लेयर है क्योंकि वो बहुत महंगा है ठीक है तो इस तरह जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो जरिया माश का जो है उनको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता बल्कि वो अपने जो खेल है उसके ज़रिए रुपया पैसा भी कमा सकते हैं ठीक है उसके अलावा कोचिंग करके अब जो प्लेयर जिस चीज़ में अच्छा होगा क्रिकेट में अच्छा है फुटबॉल में अच्छा है वॉलीबॉल में अच्छा है तो वो क्या कर सकता है उस, उसकी कोचिंग करके भी पैसा कमा सकता है सैर तफरी के मौके खेल जो है वो सैर तफरी के मौके देते हैं अब प्लेयर्स एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ उनको तफरी मिल रही होती है ना वो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं वहाँ की कल्चर को देख रहे होते हैं वहाँ पे जाके मुख्तफ मकाम की सैर भी वो कर रहे होते हैं तो इस तरह उनको सैर तफरी के भी मौके दिए जाते हैं पोशीदा सलाहितों का जागर होना यानी आपके अंदर जो कुछ मौजूद है वो निखर के सामने आता है खेलों के ज़रिए अब एक बच्चे को नहीं पता उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर क्या सलाहितें मौजूद हैं लेकिन हर इंसान के अंदर सलाहितें ज़रूर मौजूद होती हैं तो वो सलाहितें खेल निखारते हैं हो सकता है कि खेल खेल के जरिए पता चल जाए कि एक बच्चा बहुत अच्छा जो है वो क्रिकेट क्रिकेटर हो सकता है एक अच्छा बहुत एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा बॉलर हो सकता है एक जो है स्टूडेंट जो एक जो खेलने वाला है वो हो सकता है उसमें से बहुत अच्छा कोई लॉन्ग जंपर निकल आए तो ऐसी सलाहितें जो हैं वो निखरती हैं खेल के ज़रिए उसके अलावा खेल नजम सब्त का सबब बनते हैं ठीक है अब खेल में क्या होता है कि जब जितने भी टूर्नामेंट हो रहे होते हैं वो कभी भी प्लेयर्स की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे होते कि जब दिल किया प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड में पहुँचे नहीं उनको हमेशा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ता है जो वक्त मुकर है उनको उसी पे जाना पड़ता है तो इस तरह उनके अंदर जो है वो डिसिप्लिन और को फॉलो करने जैसी भी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं इजहार जज्बात का जरिया है यानी जज्बात का आप इजहार कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था बेरारवी का जला यानी हर तरह के बुरे कामों को वो छोड़ देते हैं जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो गलत कामों में या गलत काम करते हैं उनको छोड़ के वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं क्योंकि वो खेल के ज़रिए एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं तो मनफी सोच ख़त्म हो जाती है और जो एक फाजल तोानाई होती है उसका खर्च हो जाता है 
एहसासी जिम्मेदारी और फर्ज शनासी ठीक है अब एक प्लेयर को पता है मैंने इतने वक्त पे उठ के इतने वक्त पे ग्राउंड में जाना है ये करना है वो करना है तो इस तरह उसके अंदर एहसासी जिम्मेदारी पैदा हो जाती है फर्ज शनासी पैदा हो जाती है जैसे कि एक कैप्टन है तो उसको पता है कि मैंने अपनी पूरी टीम को साथ ले चलना है तो जब उसको पता है कि मैंने अपनी पूरी टीम को साथ ले चलना है और वो चल रहा होता है तो इस तरह उसके अंदर उसको अपने फर्ज शनासी उसके अंदर आ जाती है अब स्पोर्ट्स मैनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स मैनशिप क्या होती है स्पोर्ट्स मैनशिप एक ऐसा जज्बा होता है कि आप अगर हार गए हैं तो भी आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और अगर आप जीत गए हैं तो भी आपने अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से नहीं करना कि किसी अगले बंदे को नुकसान पहुंचे ठीक है तो ये होता है स्पोर्ट्स मैनशिप यानी हार भी जाओ जीत भी जाओ तो दोनों सूरतों में अपने आप को कंट्रोल में रखना है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम सी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने हमने पॉइंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स की इंपॉर्टेंस में या फवायद या जो भी क्वेश्चन आएगा आपने सेम आंसर लिखना है जितने भी हमने किए हैं इनमें से हर एक पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा सकता है स्पोर्ट्स मैनशिप से क्या मुराद है या फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा सकता है कि खेल जो है वो किस तरह इजहार जज्बात का जरिया बनते हैं यानी जितने पॉइंट्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बाकी आपकी बुक पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो खेल की तरीफ है आपने दो डेफिनेशन की उनमें से एक लिख दें एथलेटिक्स से क्या मुराद है अब आपने एथलेटिक्स में लिखना है कि एथलेटिक्स जो है ऐसी गेम इसमें डिफरेंट गेम्स आ जाती हैं थ्रोज आ जाती हैं इसमें जंप्स आ जाते हैं और इसमें रेसिस आ जाती हैं अब रेसिस में क्या क्या आ जाते हैं वन मीटर रेस टू मीटर रेस और 400 मीटर रेस वगैरह ठीक है और जो थ्रोस हैं उसमें जेवलिन थ्रो आ जाता है डिस्कस थ्रो आ जाता है ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इसके अंदर और उसके अलावा जो आपकी जंप है उसमें लॉन्ग जंप आ जाता है ट्रिपल जंप आ जाता है ये एग्जांपल हो सकती हैं खेल के फ़ायदे अब आपने इतने सारे फ़ायदे पढ़ लिए उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं हम खेल क्यों खेलते हैं ये भी वही पॉइंट्स आप कोई भी उठा के इसमें लिख सकते हैं और एक कायद की तरबियत का किसे कहते हैं वो खेल को कहते हैं बाकी जितने भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन और हैं आपने वो भी देखने हैं और साथ इसके एमसीक्यूज़ को भी तैयार करने हैं